ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പുതിയ പ്രഭാതം ഈ വിശുദ്ധ പകൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി ദൈവം തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ ഒരു സഭായം കൂടി കർത്താവ് നമുക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടി വരുവാനും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാനും കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം ഒരിക്കലോ ഒരുമിക്കാം ധ്യാനിക്കാം എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ദൈവമക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ ദൈവം എല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ ദൈവം നമ്മെ നടത്തുമാറാകട്ടെ കരുതുമാറാകട്ടെ സൗഖ്യമാക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരാമല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മെ ഫലപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മെ പ്ര പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നത് മുൻപോട്ട് പോകുവാനുള്ള ആഹ്വാനം നൽകുന്നത് ഉപദേശം നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാം ദൈവം നമ്മെ അതിനായി സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു നല്ല ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചിന്ത അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വം എടുക്കുമാറാകട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പദപ്രയോഗം മാത്രം അതിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായം നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ മനോഹരമായൊരു പുസ്തകമാണ് എല്ലാം നല്ല വിലപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് എത്ര വായിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം എത്രത്തോളം വായിച്ചാലും പിന്നെയും 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 വായിക്കും തോറും വായിക്കും തോറും പിന്നെയും പുതിയ പുതിയ ആഴങ്ങൾ അർത്ഥങ്ങൾ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വളരെ വ്യത്യസ്തമാകുവാൻ കാരണം സകലത്തിന്റെ അവസാനവും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും പുതിയ എരിശിലമിനെ കുറിച്ചും ദൈവസഭയെ കുറിച്ചും നിത്യതയെ കുറിച്ചും നിത്യനാശത്തെ നിത്യ നരകത്തെ കുറിച്ചും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യപരിപാടികളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ആഴമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നാം അധ്യായത്തില് പത്മൂസിൽ കിടക്കുന്ന യോഹനനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ആത്മവിഷനായി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവിക വെളിപ്പാട് ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കുന്ന യോഹനനെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് താൻ കണ്ട വെളിപ്പാട് താൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു ആരായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ താൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപ്പോൾ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നെല്ലാം തരം തിരിച്ച് അതിന്റെ കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് താരതമ്യ പഠനം അപ്പോൾ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും താൻ റിയൽ ലൈഫിൽ മൂന്നര വർഷം കണ്ട യേശുവും തന്റെ വിളി താൻ കണ്ട വെളിപ്പാടിൽ കണ്ട യേശുവും തമ്മിലുള്ള ആ സാമ്യവും അന്ധരവും എല്ലാം താൻ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങി വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ തന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതാണ് സഭയോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് സഭകൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ദൈവിക വെളിപ്പാടായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ഏഴ് സഭകളെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കും എഫസോസ് സ്മുർണ പെർഗമോസ് തുയതൈര രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ സർദിസ് ഫിലദൽഫിയ ലവോദിക്ക മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളെ മൂന്ന് സഭകളെ കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ഏഴ് സഭകളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൃത്യമായിട്ട് തനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവസഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ആയി തീരണം ദൈവസഭ എന്നും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ ദൈവസഭ മൂന്ന് കാലങ്ങളിൽ ദൈവസഭയുടെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ദൈവസഭ അല്ലെങ്കിൽ അവരാരായിരുന്നു പ്രസന്റിലി അവരാരാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഭാവി കാലത്ത് വരുവാനുള്ള കാലത്ത് അവരാരായിരിക്കണം ആരാകണം എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് അഭിഷിക്തങ്ങൾ കൂടി അപ്പോസിൽ കൂടി ആലോചന കൊടുക്കുകയാണ് വെളിപ്പാട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഏഴ് സഭകളോടും പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഞാൻ വായിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സഭയാകുന്നത് എഫ് എസ് ഒ സഭയോട് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഏഴാം വാക്യത്തിലാണ് ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിധിയി
നാലാമത്തെ സഭയും തുയതയുടെ സഭയോട് പറയുന്നു ജയിക്കുന്നവന് അപ്പൊ അതിന്റെ നാലാം അധ്യായം തന്നെ അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ കാണാം ജയിക്കുകയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവർത്തികൾ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതുപോലെ ഞാൻ ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കും അവൻ ഇരുമ്പ് പോൽ കൊണ്ട് അവരെ മേയ്ക്കും അവർ കുശവന്റെ പാത്രങ്ങൾ പോലെ നുറുങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ അവന് ഉദയ നക്ഷത്രവും കൊടുക്കും അപ്പൊ നാലാം സഭയോട് ജയിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അഞ്ചാം സഭ സർജിസ് സഭയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അവന്റെ പേർ ഞാൻ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അയച്ചു കളയാതെ എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവന്റെ പേര് ഏറ്റു പറയും അഞ്ചാമത്തെ സഭയോട് പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്നവന് ആറാമത്തെ സഭ എന്ന ഫിലദൽഫിയ സഭയോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാം അധ്യായം തന്നെ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകുകയില്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ എരുചലം എന്ന ദൈവ എന്റെ ദൈവത്തിൻ നഗരത്തിന്റെ നാമവും എന്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവന്റെ മേൽ എഴുതും ആറാം സഭയോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഏഴാം സഭ ലവോദിക സഭ മൂന്നാം അധ്യായം തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും ഞാനും ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് സഭകളോടുമുള്ള ബന്ധത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആവർത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദപ്രയോഗം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജയിക്കുന്നവന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിസ്ക്കാണ് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അത് ദൈവം അതിലേക്കാണ് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യും ജയിക്കുക തോൽക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ച നമുക്കറിയാം തോൽക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നരകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന നരകം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ജയിക്കുന്നവന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗം മാത്രമല്ല സ്വർഗീയ മഹിമകളെ കുറിച്ചും സ്വർഗീയ നന്മകളെ കുറിച്ചും സ്വർഗീയ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വർഗീയ അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ചും കിരീടങ്ങളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ നിലകളെ നിലവാരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ജയിക്കുക ജയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കത്തുള്ളൂ നാം അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ജയിക്കുവാനാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലയിടത്തും തോറ്റുപോയവരാണ് ജയിക്കുവാൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജയിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആരെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത് നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു തെറ്റ് പരാജയം ഒരു വലിയൊരു വീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിക്കാൻ നോക്കുന്ന പലപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളവരെയോ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നവരെയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവരെ കൂടെ ഓടുന്നവരെയോ കൂടെ പൊരുതുന്നവരെയോ ഒന്നുമല്ല ജയിക്കുവാൻ വചനം പറയുന്നത് ജയിക്കുവാൻ ഇതൊരു പോരാട്ടമാണ് നമുക്കിത് ഓട്ടക്കളമാണ് ഇതൊരു പോരാട്ടമാണ് ഇത് സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതമല്ല ഇതൊരു കളിക്കളമല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് പോരാട്ടമാണ് ഇത് ഓട്ടക്കളമാണ് വിരുദ് പ്രാപിക്കുവാൻ ഓടുകയാണ് നമുക്ക് ആരെയും തോൽപ്പിക്കുവാൻ അല്ല നമ്മൾ ഓടുന്നത് നമുക്ക് ജയിക്കണം നമ്മുടെ മത്സരം മുഴുവനും നമ്മളോട് കൂടെ ഓടുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല അവരോട് അവരോട് അവർ അവർക്കെതിരെ അല്ല നമ്മുടെ ഓട്ടം കാരണം എല്ലാവരും ഓടും വിരുദ് പ്രാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടുന്നത് അപ്പൊ ഓടി വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായ ലക്ഷ്യം ഓടുക പൊരുതുക ജയിക്കുക എന്നാൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഓട്ടം പലപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് ജയിക്കണം അവരോട് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം കൂടി മേലേക്ക് കയറി നിൽക്കണം അവരിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം കൂടി വ്യത്യസ്തനാകണം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു അവരെ നോക്കി അവരെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല നമ്മളെ ഓടും നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ളത് കൂടെ ഓടുന്നവരെയോ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെയോ അല്ല നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാനുള്ളത് ലോകത്തെയാണ് എബ്രാഹിലാൻ പന്ത്രണ്ടാം മധ്യം ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആകെയാൽ നാം സാക്ഷികൾ ഇത്ര വലി
വിശ്വാസന നായകനും പൂർത്തിവരുത്തനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്ത് പാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കാൻ പാപികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ച് അവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊടുക്കും നാലാം വാക്യം പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പോരാടുവാനുള്ളത് തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെയാ ജയിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തെയും പാപത്തെയുമാണ് ലോകത്തിൽ ദൈവഹിതമല്ലാത്തതിനെ നാം ജയിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരെയും നമുക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ മികച്ച് നിൽക്കണം എന്നാൽ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞ അവരെ പോലെ അല്ല കൂടെ നിൽക്കുന്ന കൂടെ ഓടുന്ന കൂടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താൻ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടി വിശ്വാസികളെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല കർത്താവ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാനുള്ളത് പാപത്തെയാണ് ഈ ലോകമോഹങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കൂടെ തോൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല കാരണം ദൈവം നമ്മെ അതിനല്ല വിളിച്ച് നമുക്കോട് ജയിച്ചേ പറ്റൂ ജയിച്ചേ മതിയാകൂ ആരെല്ലാം തോൽക്കുന്നു ജയിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിഷയമാകരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജയമായിരിക്കണം നമുക്ക് ജയിക്കുവാനുള്ളതോ പാപത്തെയും ലോകത്തെയും ലോകമോഹങ്ങളെയും മ്ലേച്ഛതകളെയും അതിക്രമങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും പാപപ്രവൃത്തികളെയും ആണ് നമുക്കവിടെ തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യയം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സർവായുധ മർഗം ധരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോസനായ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരോടല്ല മനുഷ്യരോടല്ല നമ്മുടെ പോരാട്ടമൊന്നും മനുഷ്യരോടല്ല ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല പിന്നെയോ വാഴ്ചകളോടും വാഴുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങൾ അതിലേക്ക് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ഇതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വായ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ ഭൂമിയിലെ സകല അധികാരങ്ങളും ദൈവഭത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികൾ ആരാണ് മനുഷ്യനാണോ അല്ല സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും ദുഷ്ടാത്മസേന ആരാണ് ഈ വിൽ സ്പിരിറ്റ് അത്രേ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല എന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക നമുക്ക് മത്സരമുള്ളത് ഇവരോടല്ല നമുക്ക് മത്സരമുള്ള നമുക്ക് മത്സരവും നമുക്ക് പോരാട്ടവും നമുക്ക് എതിർക്കുവാനുമുള്ളത് പിശാചിനെയാണ് പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങനെ ലോകത്തെയാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ ദുഷ്ടനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ പാപത്തോട് പോരാടുവിൻ പ്രാണത്യാഗത്തോളം പോരാടുവിൻ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രാണത്യാഗത്തോളം പോരാടുവിൻ ജീവൻ പോയാലും സാരമില്ല ഇതിനെ ജയിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറണം എന്നാണ് അപ്പോസ്ലം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഏഴ് സഭകളോട് ദൂത് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കറക്ഷൻ ചെയ്യുവാനും ഒന്ന് മടങ്ങി വരുവാനും ഒന്ന് ഒരുങ്ങുവാനും ഒന്ന് കണ്ടുണരുവാനും ഒക്കെ സഹായകമായി തീരും വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഓരോ സഭയോട് വേഗം ചുരുങ്ങിയ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് എഫോസോ സഭയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഭയോട് പറയുന്നതാണ് സഭയുടെ ക്വാളിറ്റി ദൈവാത്മാവ് കാണാതിരിക്കുന്നില്ല സഭയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റി ദൈവം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറവുകളും എടുത്തു പറയുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്വാളിറ്റി പറയുന്ന ഇഷ്ടമാണ് നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ കുറവുകൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖം മാറും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നെയും നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രശംസിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയുന്ന അതെന്തൊരു ഒരു രീതിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അത് ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മെ കുറ്റം പറയും അത് വ്യക്തമായിട്ട് കുറ്റം പറയും നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർത്തി തീർച്ചയായിട്ടും പറയും കാരണം കുറ്റം കൂടെ കുറ്റത്തോടുകൂടെ പാപത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ആ പാപം ഒഴിച്ചു നിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കുറ്റം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ ആ കുറ്റം ആ പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് മാറ്റുവാനായിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം ഇല്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ
രണ്ടാം മുദ്ധ്യ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞതും അപ്പോസ്നന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്നന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും എന്റെ നാമം നിന്ന് നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകുന്നതും ഞാൻ അറിയുന്നു എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സഭയാണ് എഫ് ജോ സഭ നന്നായി പ്രയത്നിക്കുന്ന നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നന്നായി ഓടുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവസഭ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാടുള്ളതിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോസ്നമാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്നമാരെന്ന് പറയുന്നവരെ അവർ കള്ളന്മാരെന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാനുള്ള കൃപയുള്ള സഭ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്നവരെ അത് പാസ്റ്ററാണോ അപ്പോസ്റ്റലാണോ ബ്രദറാണോ വിശ്വാസിയാണോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലക്കാരൻ തന്നെയാണോ ഇവനൊരു ദൈവപൈതലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും പരീക്ഷിച്ച് അതിനെ തിരുത്തുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവസഭയുടെ പേരാണ് എഫ് എസ് ഒ സഭ പലരും പല വിധത്തിൽ വരും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് എഫ് എസ് ഒ സഭയുടെ വന്ന് വരെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇതാണ് അവർ പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കള്ളന്മാരെ കള്ളന്മാരാണെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ അപ്പോസ്നമാരല്ലാതിരിക്കെ അങ്ങനെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവർ തങ്ങൾ അപ്പോ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടത് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റണം നമുക്ക് മുൻപിൽ വരുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കണം ആരാണ് ട്രാപ്പിലാക്കാൻ വരുന്നവരാണോ അതെ നമ്മെ ദൈവകൃപയിൽ വ്യാ ദൈവ വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഇത് ട്രാപ്പിലാക്കാൻ വന്നവരാണ് അപ്പോസ്റ്റന്മാരാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വന്നപ്പോ അവരെ പ്രവൃത്തിയും അവരെ സംസാരവും അവരെ ജീവിതവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഇവരാരല്ല അപ്പോസ്റ്റന്മാരല്ല ഇവർ കള്ളന്മാരാണ് കള്ളന്മാരുടെ പ്രത്യേകത അവർ മോഷ്ടിക്കും അവർ കവർ കവർന്നു കൊണ്ടുപോകും അവർ ചോർത്തിക്കൊണ്ടുപോകും അത് അറിയുവാൻ സാധിച്ചതാണ് ഈ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അറിയുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സഭയിലെ നല്ല നല്ല മൂല്യമുള്ളത് ഇവർ കൊണ്ടുപോകും ഇത് കള്ളന്മാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എഫ് എസ് ഒ സഭയിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷകൾ പല വിശ്വാസികൾ അവർ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കള്ളന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തി ദൈവസഭയിൽ മൂല്യമുള്ള എല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുവാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം വന്നവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചു ദൈവപൈതലെ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പലരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും പല ബന്ധങ്ങൾ കടന്നു വരും പക്ഷെ അവരെയെല്ലാം തിരിച്ചറിയുവാൻ വിവേചിച്ചറിയുവാൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ റിയൽ ഓർ ഫേക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃപ നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം പല ചക്കരവാക്ക് പറയുന്നവരുണ്ട് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ തരുന്നവരുണ്ട് നല്ല ലാവണ്യ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്തും നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം ഇത് ദൈവാത്മാവ് തന്നെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ ദാസം തന്നെയാണോ അപ്പൊ അപ്പോസ്ലം തന്നെയാണോ ദൈവം അയ അപ്പോസ്ലം എന്ന വാക്കിനകത്ത് അയക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവൻ അതിന്റെ ആ അർത്ഥം തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാണോ ഇദ്ദേഹം എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് ആ ദൈവസഭയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി ആ ദൈവസഭയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേകതയാണ് ആറാം വാക്യം വായിക്കുന്നത് എങ്കിലും നിക്കോലിയുടെ നടപ്പ് നീ പകയ്ക്കുന്നത് നന്മ നിനക്കുണ്ട് രണ്ടാമത് അപ്പോസ്റ്റന്മാരല്ലാതിരിക്കെ അപ്പോസ്റ്റന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞവരെ കള്ളന്മാരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ആറാം വാക്യത്തിൽ കൂടുതൽ എങ്കിലും നിക്കോലാവരുടെ നടപ്പ് നീ പകയ്ക്കു എന്ന് പകയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു നന്മ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാണ്ട് നമുക്കൊരു നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതും ദൈവം പറയും എന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം നന്മ പറയുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് സാധിക്കും നന്മ പറയുന്ന ദൈവം ദൈവം പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ഇത് നന്മയാണ് കാരണം നിക്കോലേഖർ ആരാണ് നിക്കോലേഖർ അവർ പ്രത്യേകത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിക്കോലേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തെറ്റായ ഉപദേശം ദുരുപദേശമുള്ളവരാണ് ഉപദേശം അവരുടെ ഉപദേശമാണ് പക്ഷെ ദൈവോചന പ്രകാരം അത് ദുരുപദേശമാണ് ഓരോ സഭകൾക്കും ഓരോ ഉപദേശം നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്ക സഭകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിനോമിനേഷനോ പ്രത്യേക സംഘടനയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില
പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ജീവശ്വാസമാണ് ആ ആത്മാവ് ജീ ആ പ്രാ ആ ആത്മാവ് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലും അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവിനും നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത് ഈ ജഡത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത ശരീരം മണ്ണിലേക്കും ആത്മാവ് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപം ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അത് മണ്ണിലേക്ക് ആ ശരീരം അത് അനുഭവിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവാണ് നിത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ തൊടുവാൻ ശരീരത്തിനോ ശരീരത്തെ തൊടുവാൻ ആത്മാവിനോ കഴിയത്തില്ല എന്ന തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നിക്കോലിവർ അതിന്ന് പലയിടങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് അത് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ളത് എവിടെ ഉണ്ടോ കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ ചില ഇടങ്ങളിലുണ്ട് പേരുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് ഇഷ്ടം തോന്നുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ട്രാപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പലപ്പോഴും പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇത് സുഖമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഇത് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൊള്ളാം ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപം ആത്മാവിനെ ബാധിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ അത് കൊള്ളാമല്ലോ ആ നിലയിൽ തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതികളിലേക്ക് ഈ പഠനം കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ എന്താ ഗുണ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യുവാൻ അവസരമുണ്ട് വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വ്യക്തത മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കോലിയവർ ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു എന്താണ് എങ്ങനെയും പാടാം എങ്ങനെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം എങ്ങനെയും ആരാധിക്കാം ആർക്കും പ്രസംഗിക്കാം ആർക്കും സാക്ഷ്യം പറയാം ആർക്കും പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാം ആർക്കും അധ്യക്ഷനാകാം ഇത് ദൈവം എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുത്താണ് ശരീരം നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിലും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും സ്നേഹചുമനം കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടും നമ്മൾക്ക് കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനോടൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും അനുകൂലം നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ല അനുകൂലം നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിമിതികളുണ്ട് പരി പരിമിതികളും പരിധികളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലാണ് ശരീരഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളതാ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കേണ്ട മേഖലകളോ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിച്ചു പറ്റും ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ് ഞാൻ പാപം ചെയ്യത്തില്ല എൻ്റെ മൈൻഡ് ക്ലിയർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്നേഹചുംബനം കൊടുത്താലും കെട്ടിപ്പിടിച്ചാലൊന്നും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമൊന്നും വരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടും അന്തരമുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കും പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെയും ആ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ നിലയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകും ശരീരം സംബന്ധിച്ച് ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠനം ഈ പഠനം വന്നപ്പോൾ എഫോസ് ഹൗസ് അവ പറഞ്ഞോ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വചനം അറിയാം ഞങ്ങൾ കുറെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം ഞങ്ങളോട് കുറെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് കുരുന്തർ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ് അതേ പുസ്തകം തന്നെ ആറാം അധ്യയം പത്തൊൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നല്ലയോ ആകിയാൽ നിങ്ങൾ ശരീരം കൊണ്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ പറയുന്നല്ലേ അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപം ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുമോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ ബാധിക്കും ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപം
with your body and in your spirit which are gods കുറച്ച് കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ശരീരം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവൻ ഇവ രണ്ടും ദൈവത്തിനുള്ളവയല്ല അതാണ് ആ വാക്യം അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ശരീരത്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാരണം ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപം ആത്മാനെ ബാധിക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ശരീരം എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ബൈബിള് എൻ്റെ മൂല അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നൊരു ചെറിയൊരു മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് ചെറുതല്ല വലിയ മിസ്സിംഗ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് മിസ്സിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാം പിന്നീട് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരുപാട് ദൈവാസമാരുണ്ട് പഠിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും ഗ്ലോറിഫൈ യുവർ ഗോഡ് വിത്ത് യുവർ ബോഡി ആൻഡ് യുവർ സ്പിരിറ്റ് രണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ആത്മാവ് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും അപ്പൊ ശരീരം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്റെ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ഈ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ഈ ശരീരം അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇതിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപം ആത്മാവിനെ ബാധിക്കും നിക്കോല അവരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് ഈ എഫ് എസ് ഒ സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെയാണത് ദുരുപദേശത്തെയും ഉപദേശത്തെയും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൃപ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഉപദേശം നമ്മൾ ദുരുപദേശം പഠിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ദുരുപദേശം പഠിക്കാൻ പോകരുത് നമ്മൾ തെറ്റായ പഠനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല കാരണം നമ്മെ നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് പഠിക്കണം ശരിയായ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാൽ അതിന് വിരോധമായി വരുന്ന മുഴുവൻ ദുരുപദേശം ആണ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഡി എന്താ പറയാ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ബിരുദം നേടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വചനം പഠിച്ചാൽ സത്യവചനം പഠിച്ചാൽ സത്യ ഉപദേശം പഠിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് വിരോധമായി ഒരു ചെറിയ വാക്ക് പോലും വന്നാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് തെറ്റാണ് ദുരുപദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുരുപദേശം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് വചനം പഠിച്ചാൽ അതിന് വിരോധമായി വരുന്ന മുഴുവനും ദുരുപദേശമാണ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിക്കോലിയവരുടെ ഉപദേശം വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിട്ട് പ്രമാണമുണ്ട് ശരീരം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്നാൽ എഫസു സഭയുടെ ബന്ധത്തിലെ അവരുടെ കുറവുകളിലേക്ക് വരിക നാലാം വാക്യം എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് നീ ഏതിൽ വീണിരിക്കുന്നെന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്ര പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിന്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യും ആദ്യം നന്മ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കുറ്റം പറയാ കുറവുകൾ പറയാ ആദ്യ സ്നേഹം എന്താണ് ആദ്യ സ്നേഹം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിവാഹം കഴിച്ച ആ ദമ്പതിമാർ ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആദ്യകാലത്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമല്ല പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ ആവേശവും ആദ്യ ആദ്യത്തെ ആത്മാർത്ഥതയും ആദ്യം കാണിക്കുന്ന വിശ്വസ്തയും ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ചുറുചുറുക്കും ഒന്നും പിന്നത്തെ ഇതിൽ നോർമലി കാണാറില്ല കാരണം അതിനകത്തുനിന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇതാണ് ജീവിതമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് അങ്ങനെ പോകാന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നീയാണ് എൻ്റെ ആകെയുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യം നിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമായിട്ട് പറയുന്ന സ്നേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാനാണ് ആദ്യ കാലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നോക്കി നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഭർത്താവ് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയണം ഇല്ല ആ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന ആവേശമൊന്നും പിന്നീട് കാണാറില്ല അത് ഒരു മനുഷ്യ സഹജം എന്നാൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടു കളഞ്ഞൊരു കുറ്റം പറയണം ഇനി ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആദ്യ സ്നേഹം അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എന്താണ് ആദ്യ സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള ആവേശം സാമുദായിക ബന്ധം പാരമ്പര്യ ശക്തിയിൽ
കർത്താവിന്റെ കൃപ പ്രാപിച്ചു ദൈവാത്മ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ സന്തോഷവും ആത്മാർത്ഥി അന്ന് എടുത്ത തീരുമാനം കർത്താവ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഓടും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കും ജീവി ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ക്രിസ്തുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവസാനത്തുള്ള രക്തവും ഞാൻ കർത്താവിനോട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് 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 ചിന്തിച്ച് പൊടിതെട്ടിയെടുത്ത് ചിന്തിക്കുക നല്ലതാണ് ആദ്യ സ്നേഹം ആ കുറെ നാളായി വർഷങ്ങളായി ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ആ ആവേശം കെട്ടടങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ദൈവസഭയുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ പറഞ്ഞു ആ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നേഹത്തോടെയാണ് ശരിക്കും ദൈവം നമ്മോട് എല്ലായ്പ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം കോപിച്ചും വെറുത്തും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മളിവിടെ കാണുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്നേഹത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അമ്മയെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം വചനത്തിന്റെ ആ ആ വചനത്തിന്റെ ഭാഷ്യം ബൈബിൾ തിരുവചന ഭാഷ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിത്യമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു നിത്യ സ്നേഹം എറ്റാണ് അല്ല നിത്യമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചിരിക്കുക ആ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവസഭയോട് പറയുക കുറ്റം പറഞ്ഞു നന്മ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ മടങ്ങി വരിക ഒരു മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു ആഹ്വാനം ദൈവസഭയോട് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ജയിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരദീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തീരുമാനം കൊടുക്കും അതൊരു നന്മയാണ് അതൊരു സമ്മാനമാണ് അത് റിസൾട്ട് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജയിച്ചു കയറുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പാരിതോഷികമാണത് ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തീരുമാനം കൊടുക്കും എന്തിനാ ഇത് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തിന്നാൽ പിന്നെ അവന് ഒരു കാലത്തും മരണമില്ല അവൻ ദൈവത്തെ പോലെയാകും ഒരു കാലത്ത് ഒരു നാളിൽ പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഏതിനിലേക്ക് തിരിച്ചു ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണോ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഏതിനിൽ തള്ളപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനെ അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം പുനരുദ്ധാനം മുഖാന്തരമായി അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു വചനമനുസരിച്ച് ജയിച്ച് മുന്നേറുന്നുവെങ്കിൽ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്മാൻ തരും ജയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് വേഗത്തിൽ ഓടി രണ്ടാം അധ്യയം ഇനി വേഗത്തിൽ ഓടി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്മൃണാ സഭയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഏഴ് സഭകളും നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും സ്മൃണാ സഭയോട് പറയുന്നു ഒരുപാട് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന സഭയാണ് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സഭയാണ് പക്ഷേ മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കാം പത്താം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന വാദം മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക എന്നാൽ ജീവ കിരീടം നിനക്ക് തരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനും വിശ്വസ്തനായിരുന്നാൽ ജീവ കിരീടം നിനക്ക് തരും ആത്മാവ സഭയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുന്നവന് രണ്ടാം മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല മരണമുണ്ട് മനുഷ്യന് പക്ഷെ രണ്ടാം മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല ഐ ഡിറ്റൽ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ജയിക്കുന്നവൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് 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 പ്രതിസന്ധികൾ കൂടി കടന്നു പോകും ദൈവസഭയോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കും പക്ഷെ നിനക്ക് മരണം നിന്നെ തൊടുകയില്ല ശത്രു നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ അടുത്തുണ്ട് നിന്റെ നേരെയുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ നാശം വിതയ്ക്കുവാൻ അവന് സാധിക്കത്തില്ല മരണം വരുന്ന വിശ്വസ്തനായിരുന്നാൽ മതി സ്മൂർണാ സഭയോട് പറഞ്ഞു സ്മൂർണാ സഭയോട് വേഗത്തിൽ പെർഗമോ സഭയോട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ നാമം മുറുക പിടിച്ചിരിക്കുന്നു സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളടത്താ നീ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും നീ താമസിക്കുന്നത് നീ പാർക്കുന്ന അവിടെയാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യം പക്ഷെ നീ എന്റെ നാമം മുറുക പിടിച്ചു സാത്താൻ കൊടികുട്ടി കൊടികുത്തി വാണാലും വാഴുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ താമസിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ നാമത്തെ മുറുക പിടിച്ചു ഒരുപാട് രക്തസാക്ഷികളെ ലോകം കൊയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിഷേധിക്കാതെ പിടിച്ചു നിന്ന സഭയാണ് പെർഗമോ സഭ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സഭയുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എഫസോ സഭ നിക്കോലവരുടെ നടപ്പിനെ ഉപദേശത്തെ വെറുത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ പെർഗമോ സഭ ആ ഉപദേശത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു പതിനഞ്ചാം വാക്യം
പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു എങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ച് കുറഞ്ഞ ഒരു കുറ്റം പറയാണ് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ വിഗ്രഹാർത്ഥിതം തിന്നേണ്ടതിനും ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇടർച്ച വെപ്പാൻ ബാലാക്കിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബിലയാമിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെയുണ്ട് ഒരു സഭ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശം ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ പറയല്ലേ ഒരു ചേഞ്ച് ആർക്കാ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ആ സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ ആ അവർ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്കത് വേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ളതും നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനുള്ളതും നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് സഭകളോടല്ല വ്യക്തികളോടല്ല മനുഷ്യനോടല്ല ജലരക്തങ്ങളോടല്ല അപ്പോൾ എഫസോ സഭ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാം അവിടെ അവിടെ പോകാ അവിടെ പോകാൻ താല്പര്യം മാത്രം ഇല്ലാത്തവർ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉപദേശം ചേർത്ത് പിടിക്കാം ബിലയാമിന്റെ ഉപദേശവും നിക്കോലയുടെ ഉപദേശം എല്ലാം ചേർത്ത് പിടിക്കാം ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്നെ കുറിച്ചൊരു കുറ്റം പറയാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മെ കുറ്റം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അത് കുറ്റം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോടൊരു നന്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്മ തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റമില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പതിനാറാം വാക്കി വായിക്കുമ്പോൾ ആകെയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക അല്ല ഞാൻ വേഗത്തിൽ വന്ന് എന്റെ വായില് വാളുകൊണ്ട് അവരോട് പോരാടും ആത്മാവ് സഭകൾ പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ ഇത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുവിൽ കഴിച്ച മഞ്ഞയല്ല മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും ഞാൻ അവനുള്ള അവന് വെള്ളക്കല്ലും ലഭിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും അറിയാത്തതും ആ കല്ലിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ പുതിയ പേര് കൊടുക്കും ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഇതെല്ലാം മടങ്ങി ഇതൊരു ആലോചനയാണ് അതെന്റെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കർത്താവെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവനെ ഇപ്പോഴും ആ സഭ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് തള്ളിക്കളയുവാൻ താല്പര്യമില്ല തകർത്ത് കളയുവാൻ താല്പര്യമില്ല ഒന്ന് മടങ്ങി വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയെ ആ സഭയെ കൂടി ആ കുടുംബത്തെ കൂടി അവരെ കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആലോചന പറയുകയാണ് മടങ്ങി വന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു തരും നിനക്ക് ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ നൽകും വെള്ളക്കല്ലിനും പുതിയ പേര് കൊടുക്കും എനിക്കല്ലാതെ കിട്ടുന്ന എനിക്കല്ലാതെ ആ പേര് വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല അത്രയും മനോഹരമായ ഏറ്റവും പ്രേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് എനിക്ക് കിട്ടും ജയിക്കുന്നവന് പുതിയ പേര് കൊടുക്കും ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞ പേരല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ പേര് തന്ന ദൈവം നമ്മെ മാനിക്കും വചനം പറയുന്നു ജയിക്കണം എങ്ങനെയാ ജയിക്കുന്നത് മുൻപിൽ വരുന്ന ദുരുപദേശത്തെ മുൻപിൽ വരുന്ന മ്ലേച്ഛതകളെ തെറ്റായ രീതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ജയിച്ച് ആ കുറവ് നികത്തുവാനായിട്ട് നാം തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു അത് മാറ്റി നീ ദൈവസന ജയിച്ച് ഇതൊരു ജയിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ജയിക്കാൻ പറഞ്ഞ ജയിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പാടില്ല അതിനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് മുമ്പിൽ കണ്ണടച്ച് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ ശരിക്കും പോരാടി ജയിക്കണം ജയിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കാര്യം നാലാം സഭ തുയ്യതയിലെ സഭയോട് പറയുന്നു ഇതിനെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യയങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ ചിന്തിച്ചാൽ മനോഹരമായ ആത്മീക അർത്ഥങ്ങളും ആഴങ്ങളും തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അത് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ഞാൻ നിന്റെ പ്രവർത്തിയും പത്തൊൻപതാം വാക്യം നിന്റെ സ്നേഹം വിശ്വാസം ശുശ്രൂഷ സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും നിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പ്രവൃത്തി ആദ്യത്തിന് ഏറെ എന്നും അറിയുന്നു എഫ് എസ് സഭയുടെ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി അല്ല അവസാനം നമ്മൾ കുറഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ ഈ സഭയുടെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തിൽ വലിയ തിരി ക്ഷീണിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ കയറി വന്നു പിന്നത്തേതിൽ കയറി വന്നു എങ്കിലും താൻ പ്രവാചി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുർനടപ്പ് ആചരിപ്പാനും വിഗ്രഹാരിപ്പും തിന്മാനും എന്റെ ദാസന്മാരെ ഉപദേശിക്കും തെറ്റിച്ചു കളയും ചെയ്യുന്ന ഇസബേൽ എന്ന സ്ത്രീയെ നീ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപതാം വാക്യമാണ് അവൾക്ക് മാനസാധാരണ അവസരം കൊടുത്തു മനസ്സില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇസബേൽ എന്ന പ്രവാചിക ഞാൻ ഇസബേൽ എന്ന വാക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയും സ്വഭാവവും രീതികളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വ്യഭിചാരം പ്ലസ് ആഭിചാരം സമം ഇസബേൽ
അവൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ട് അനേകരെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അവൾ വെറുതെ വന്ന് പോകുകയല്ല അവിടെ അവള് സ്വാഭാവികത്തിന് വെറുതെ വന്ന് പോകുകയല്ല അവള് വെറുതെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകുകയല്ല അവൾ വന്ന് വാരുന്ന പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് പോകുകയല്ല അവൾക്കൂടെ അവസരമുണ്ട് വധാൻ പറഞ്ഞാൽ അവളെ നീ അനുവദിക്കുന്നു അനുവദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ദോഷം അവൾ ദുർനടപ്പ് ആചരിപ്പിക്കാൻ ആചരിക്കുവാനും വിഗ്രഹാർപ്പിൻ തിന്നാനും എന്റെ ദാസന്മാരെ ഉപദേശിക്കാനും ഉപദേശിക്കും തെറ്റിച്ചു കളയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവൾ അനുവദിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം സഭയ്ക്കകത്ത് ആരുണ്ട് ഇസബേലുണ്ട് ഇത് ഇസബേലിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് ഇസബേലൊക്കെ മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയ കാലം കാലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് സഭയോട് പറയാ എഫ് എസ് തൊയ്യതൈരസ് അവിടെ ഇന്നും സഭയ്ക്കകത്ത് ഇസബേലിനെ പോലുള്ള ആള് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നീ അവളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവസരം കൊടുത്താൽ അവൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല ദൈവത്തിന് വചനം പറഞ്ഞു ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളാതെയും ആഴ സാത്താന്റെ ആഴങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെയും തൊയ്തര് ശേഷം വേറോട് വേറൊരു ഭാരതങ്ങൾ ചുമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വരും വരെ പിടിച്ചു കൊള്ളുവാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പിടിച്ചു കൊള്ളുക ജയിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ജയിക്കുകയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവർത്തികൾ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതുപോലെ ഞാൻ ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കും അവൻ ഇരുമ്പ് പോൽ കൊണ്ട് അവർ മേയ്ക്കും അവർ കുശവന്റെ പാത്രങ്ങൾ പോലെ നുറുങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ അവന് ഉദയ നക്ഷത്രവും കൊടുക്കും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഓ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോന്നു ഒരു ചിന്ത മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇത് വേഗത്തിൽ പിന്നെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പിന്നെയും വായിച്ചാൽ ഇത് അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഒരു പഠനം വേണം പഠനമായിട്ടോ ധ്യാനമായിട്ടോ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിലേക്കെല്ലാം ഇത് വഴി നടത്തുവാനിടയായി തീരും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അത് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവ സഭയോട് പറയുന്നു ഒത്തിരി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സഭകളെ തകർക്കുവാനുള്ള പൈശാചിക തന്ത്രമാണ് അവരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബാഡായിട്ട് ഒരു കേട് വരുത്തി ടോട്ടലി കേടാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള പിശാചന തന്ത്രം വചനം പറയുന്നു ദൈവം അങ്ങനെ വിട്ടു കളയത്തില്ല നമ്മ നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ കുറവ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെ ഇടയിൽ ഇത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുവാനായിട്ട് തിരുത്തപ്പെടുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവസഭയെ നിങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തുവാനും നിങ്ങളെ പഴയതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു കുരിന്ത സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുരുന്ന അഞ്ചാം അധ്യയം ആകയാൽ സോറി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദുർനടപ്പുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഒരുത്തൻ തന്റെ അപ്പന്റെ ഭാര്യ വെച്ചുകൊള്ളുന്ന പോൽ അത് ജാതികളിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ദുർനടപ്പ് തന്നെ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ചീർത്തിരിക്കുന്നു ഈ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തവൻ നിങ്ങളിടയിൽ നിന്ന് നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാനോ ശരീരം കൊണ്ട് ദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ആത്മാവ് കൊണ്ട് കൂടെയുള്ളവനായി നിങ്ങളെ മധ്യ ഇരിക്കുന്നവനായി തന്നെ ഈ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളും എന്റെ ആത്മാവും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ശക്തിയോട് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനെ ആത്മാവ് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനെ ജലസംഹാരത്തിനായി സാത്താനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റു പറയാ അസാരം പുളിമാവ് പിണ്ടത്തെ മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ അറിയുന്നല്ലേ പുളി ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്തവരായിരിക്കും തക്കവണ്ണം പുതിയ പിണ്ടമാകേണ്ടതിന് പഴയ പുളിമാവിനെ നീക്കിക്കളവിൽ നമ്മുടെ പെസാ കുഞ്ഞാട് മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പുളി പുളിമാവ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പിണ്ടത്തെ മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്തവരായിരിക്കണം ഈ പുളിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാര്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പന്റെ ഭാര്യയെ വെച്ചുകൊള്ളും സഭയ്ക്കത് തകർപ്പനാരാധനയാണ് തകർപ്പനാരാധന ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനോ ദുഃഖിക്കുവാനോ പൊരിഞ്ച് സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സഭയില് മറ്റേ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ പുളിമാവ് ഒരല്പം പുളിമാവ് മതി പിണ്ടത്തെ മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഈ പുളിമാവിനെ മാറ്റണം നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്തവരായിരിക്കണം ജയിച്ച് ഇതിനൊക്കെ ജയിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ജാതികൾ മേൽ നിനക്ക് അവകാശം അത് നന്മ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പാരിതോഷികമാണ് റിസൾട്ട് ആണ് അഞ്ചാം സഭ സർദി സഭയോട് പറഞ്ഞു വേഗത്തിൽ പോകട്ടെ ഈ സഭയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും തുടക്കത്തിലേ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ പ്രവർത്തിയാറും ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകും പ
മലിനമാകാത്ത കുറച്ച് പേര് സഭയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരും കൂടി മലിനപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേഗം സഭ മാനസാന്തരപ്പെടുക അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവന് വെള്ളയെടുപ്പ് ധരിക്കും അപ്പൊ വെള്ളയെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എവിടെ കൊടുത്തു വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കുറെ പേര് വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഇതിൽ ജയിച്ച് മുന്നേറിയാൽ ഞാൻ അവർക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം കൊടുക്കും വെള്ളയെടുപ്പ് കൊടുക്കും അവന്റെ പേര് ഞാൻ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയാതെ അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലായി ജീവന്റെ പുസ്തകം എഴുതി പേരൊക്കെ മായ്ക്കാൻ അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്കത് മായ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അതിൽ എഴുതി ഉറപ്പിക്കാനും പറ്റും മായ്ച്ചു കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ പിതാവിന്റെ സനിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവന്റെ പേര് ഏറ്റു പറയും അതിലൊരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ മുൻപിലും ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ അവന്റെ പേര് ഏറ്റു പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് മുമ്പിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ സഭയുടെ മുമ്പിൽ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ യേശു നാമത്തെ ഏറ്റു പറയുവാൻ തയ്യാറാകണം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന അവസരം യേശുവിനെ ഏറ്റു പറയുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ വരും കാലത്തിൽ വരുവാനുള്ള ലോക വരുവാനുള്ള കാലത്തിൽ ആ ദിവസത്തിൽ പുത്രനും മടിക്കും പിതാവിന്റെ മുമ്പിലും ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും എന്റെ പേര് പറയുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദൈവസഭയോട് പറഞ്ഞു മടങ്ങി വരിക കള്ളം വരുന്ന പോലെ യേശു വേഗത്തിൽ വരും ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക അഞ്ചാം സഭ ഫിലദൽഫിയ സഭയോട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സഭ ഒരു കഴിവുകളൊന്നും അത്ര മാത്രം ഇല്ലാത്ത സഭയാണ് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളുവെങ്കിലും വചനം കാത്തു എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഈ ദൈവസഭ വളരെ നല്ല വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച സഭ സഹിഷ്ണുതയുള്ള സഭ ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളുവെങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ ഒരുപാട് ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടും വചനം കാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനം ഒരുപാട് ബലമുണ്ട് ഒരുപാട് പണമുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ വചനം ഇല്ല ഒത്തിരി സഭകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സഭകളിൽ അവർ കൂടുതലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾബലമുണ്ട് കായ്ബലമുണ്ട് പണവും പ്രശസ്തിയും സംഘടനാപരമായ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല വചനമൊന്നും കാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ബലമുണ്ട് പക്ഷെ വചനം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ബലമില്ലെങ്കിലും എന്താ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതല്ല നല്ലത് ഒരുപാട് ബലമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വചനം കാക്കുന്ന സഭ വചനത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സഭ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ നിഷേധിക്കുക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സഭ സഹിഷ്ണുതയുള്ള സഭ ആ സഭയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനിയും മുൻപോട്ട് തന്നെ യഹൂദന്മാരല്ലാതിരിക്കെ യഹൂദന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ പേര് വന്നു അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുവൻ ഈ സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കി മാറ്റും അനേകരെ താങ്ങുവാനായിട്ട് അനേകരെ പിടിച്ച് നിർത്തുവാനായിട്ട് വീണു പോകുന്ന തകർന്നു പോകുന്ന പിടിച്ച് നിർത്തുവാനായിട്ട് താങ്ങി നിർത്തുവാനായിട്ട് നിന്നെ ഒരു തൂണാക്കി ഞാൻ മാറ്റും ഒരിക്കലും നിന്നെ അവർ നമ്മൾ ആരും പറിച്ച് മാറ്റിയില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദൈവത്തിന്റെ വക്കിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ എരിച്ചിലം എന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന് നഗരത്തിന് നാമവും എന്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവരുടെ മേൽ എഴുതും ഒരു പുതിയ പേര് പുതിയ എരിശിലാമിന്റെ പേര് ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ അവരുടെ പേരിൽ എഴുതും അവരുടെ മേൽ എഴുതും എന്ത് നല്ല മനോഹരമായ റിസൾട്ട് പ്രതിഫലമാണ് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ മേലെ എഴുതിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരായി കഴിഞ്ഞു ആ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വിടുകയാണ് ഒരുപാട് നേരം സമയം അതിലേക്ക് ഞാൻ വിടുന്നില്ല നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒത്തിരി സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏഴാമത്തെ സഭ ലവോദിക സഭയോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശീതവാനും അല്ല ഉഷ്ണവാനും അല്ല ലൂക് വാം ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂക് ശീതവാനും അല്ല ഉഷ്ണവാനും അല്ല ശീതോഷ്ണമാൻ തണുപ്പനും അല്ല ചൂട ചൂടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാം തണുപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചൂടനും അല്ല തണുപ്പനും അല്ല ഒന്നിലും ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉടക്ക നിൽക്കും എന്തിനും ഒരു എതിരഭിപ്രായം ഒന്നിനോട് യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സഭ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാനാകിയാൽ ദൈവം പറഞ്ഞ എന്റെ വായിൽ ഞാൻ ഉമിണ്ണുകളെ ഉമിണ്ണുകളെ ധനവാന സമ്പന്നായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ദരിദ്രനായിട്ടിരിക്കുക
ദരിദ്രൻ കുരുടൻ നഗ്നൻ എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൽ നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടെന്ന് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നും നിന്റെ നഗ്നന്റെ ലജ്ജ ഒളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വിളവെടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടെന്ന് കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേവവും എന്നോട് വിലക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് നിങ്ങൾ ബുദ്ധി പറയുന്നു എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെ ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം പ്രത്യേകതയല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഫോൾട്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് ആരില്ല കർത്താവില്ല സഭയ്ക്കകത്ത് കർത്താവില്ല കർത്താവ് അവിടെ പുറത്താ പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഇരുപതാം വാക്യം ഞാൻ വാതിൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്നെ ശബ്ദം കിട്ടും വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോടും അവനോടും കൂടി അത്താഴം കഴിക്കും അപ്പൊ കർത്താവ് അവിടെ പുറത്ത് പുറത്തുനിന്ന് തട്ടിക്കോ കർത്താവിന് അകത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മളോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് പുറത്ത അകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുക ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തം അതിനകത്തുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ ആരില്ല കർത്താവില്ല കർത്താവ് പുറത്ത് നിൽക്ക കർത്താവ് തട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള കോലാഹലം കേട്ടുകൊണ്ട് ആർക്കും ഈ പുറത്ത് തട്ടുന്ന യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാ പ്രശ്നം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുട്ടുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറന്നു തന്നാൽ അകത്ത് കയറും യേശുവിന് മനസ്സുണ്ട് യേശുവിന് എന്താ ഈ വാതിൽ തുറന്ന അകത്ത് കയറാൻ കഴിവില്ലേ മരണത്തെ ജയിച്ച യേശുവല്ലേ പാതാളത്തെ തോപ്പിച്ച യേശുവല്ലേ ക്രൂശിന്മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി എന്ന വചനം പറയുന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് ഈ വാതിൽ പൊളിക്കാൻ എത്ര പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ കർത്താവ് മാന്യനാണ് എന്നെ പോലെയല്ല നിങ്ങളെ പറയുമ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നം എന്നെ പോലെയല്ല എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരു അല്പമെങ്കിലും മാന്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എടുത്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും ഒരു മാന്യത മാന്യനായി മാറുന്നത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് മാന്യനാണ് കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങൾ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാന്യനായിട്ട് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനുള്ള കാതുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തടസ്സമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റുവാൻ തയ്യാറാകട്ടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം വായിച്ച് ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിർത്തുന്നു ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോട് കൂടെ എന്റെ സിംഹാസനം ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകുന്നു ഞാനും ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോട് കൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനം തീരുന്ന പോലെ തന്നെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പതിനേഴാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കൊന്നും തോന്നില്ല യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം ഈ പതിനേഴാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാകേണ്ടത് ഈ ഈ പദം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഞാനും പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ എത്ര സിംഹാസനം അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോട് കൂടെ എന്റെ സിംഹാസനം തീരുപ്പാൻ വര നൽകും ഞാനും ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോട് കൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന പോലെ സിംഹാസനത്തിൽ എത്ര സിംഹാസനമുണ്ട് ഒരു സിംഹാസനമേ ഉള്ളു പക്ഷെ പിതാവ് ഇരുന്നിടത്ത് പുത്രനും ഇരിക്കാം ഇനി പുത്രം പറയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇരുത്തും ഈ ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാം എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒരാളുടെ സിംഹാസനത്തില് ഓൾറെഡി പിതാവ് ഇരിക്കുക ആ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തില് ഈ പുത്രൻ ജയിച്ചു കയറി ജയിച്ച് സകലത്തെയും കൊടുത്ത ആ സകല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ജയിച്ച് വന്ന പുത്രനെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനം അപ്പൊ പിതാവ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി അവിടെ നിന്ന് പിതാവ് അവിടെ ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ പുത്രനുണ്ട് ഇനി പുത്രൻ പറയാ പുത്രന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ഇരുത്തും അപ്പൊ പുത്രൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ അതിനർത്ഥം യോഹനാന സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യയം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ നല്ലതാ എങ്കിലും ഒരു വാക്യം പതിനേഴാം മതി ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകം വിശ്വസിപ്പാൻ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് പിതാവ് നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്ന പോലെ അവരും നമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന് തന്നെ ഞാൻ നിന്നിലും നീ എന്നിലും ആകുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന് നമ്മിലാകുക അപ്പോൾ എന്താ ഈ സിംഹാസനം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ നോ ഒരിക്കലും അല്ല ഇത് ഒന്നാകുന്ന ശുശ്രൂഷയാ ഒന്നാകുവാനാ കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ നാമും നാം ഓരോരുത്തരും അവരിൽ ഒന്ന് ആ പിതാവും പുത്രനും ഒന്നാകേണ്ടതിനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയിച്ച് മുന്നേറിക്കുന്ന മുന്നേറുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അങ
ലഭിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും അറിയാത്തതും ആ കലം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേരും കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവന് ജാതികളെ മേലെ അധികാരം കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ വെള്ളയെടുപ്പ് കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലത്തിൽ തൂണാക്കും പുതിയ പേര് കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജയിച്ച് പിതാവിന്റെ സിംഹാസനം ഇരുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കും ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവജനമേ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ലോകത്തോടാണ് പാപത്തോടാണ് പാപപ്രവൃത്തികളോടാണ് നമുക്ക് ജഡരത്വങ്ങളോടല്ല നമുക്ക് ജയിക്കുവാനുള്ളത് ഇവ ഇവയാണ് നമുക്ക് ജയിച്ച് മുന്നേറാം ദൈവത്തിന്റെ വചനമനുസരിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ വചനത്താൽ ഒന്ന് ഫലപ്പെട്ട് മുന്നേറുവാനും പിന്നെയും വായിച്ച് ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പുതിയ പ്രഭാതം സഭായകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ 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 ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ